realizmi në gjysmën e dytë të shekullit të nëntë mëdhjet. Në gjysmën e dytë të shekullit të nëntë mëdhjet, letërsia realiste të animë të rashegon të një tradit të fuqishme, të mishëruar në krim të arinë e stendalit, balzagut, gogolit, diken si të thekerit, dhe përmëtaria letrare e këtyre të fundit, shtrihe për te i mesit të shekullit. Përgjësisht, dike si vion tragën e krimtarisë dhe të më parshme, si do që klima letrare viteve 50-60, ndikon dhe e një farë masë në veprat të ti të kësaj periude. Nërsa krimtaria e thekërit, tani më, shfaq të pare të reja, karakteristike për këtë fazë të voluimit të realizmit. Për disa dekada, letërsia vazhdon të njohë zhvillimet e veta më të rëndësishme, si në cilësi, ashtu dhe në shtriri dhe afirmim të vlerës të saj estetike. Në shumë nga qarqet e kryuesve, se sa në ato të kritikës letrare, metropolit e veta klasike si Franca, Anglia dhe Rusia. Në Francë, nga fundi viteve 50, Shanë Florie shkruan traktatin për realizmin, ku duke rëndesh me atë përdorim për qmues të termit që hasë i shpesh dherë në atë ko, synon të apërli si dukuri të liqme në rjedat letrare të kohës, duke parashtruar disa nga veqorit e saj daluese. Me një këndvështrim të vetin, antikonformist, si një nga përkrahsit e realizmit në këtë ko, do të dalë dhe poeti shquar Charles Baudelaire. Në Rusi, platforma e ti, e parajitur fillimish qysh në gjusmën e parë të shekullit nga një kritik si Bjelinski, mbashtrohet më tej nga Dobro Lubovi e Qeni Shevski, ndërko që një sësh këmëtarës realist do të mishëroni në kryime artistike që patën i hon të madhe për te kufive të vëndit. Në anglit thekëri, militon të për një realizm të rep në letërsi, nërsa veprat e dikensit për një kohë të gjatë do të mbeteshin modele të cila do të kishtë e parasysh do shkrimtar, ma dhe dhe atëherë kur orvatej të hapë të një huli të rejë në fushën e krimtarist letrare. Paralelisht, në mesin e shekullit dhe edhe më shumë në dekadat e fundit, në disa vëndet e Evropës dhe të shtetëve të bashkuar atë Amerikës, levrojët gjithmonë më të e për një letërsi me tendenca realiste, herë me orientim nga realizmi klasik, e herë të tjera me fizionomit të veçantë, në tematik, në problematik dhe deri në nëndlojet më të papërqyëra. Në përgjithsi, letërsia realiste e gjysë mësë dytë të shekullit të nëntë mëdhjet, vazhdon të drejtoj vëmëndjen nga realiteti bashkohës. Por jeta shëqërore, kulturore, artistike, kësa epoke, historike, ka specifikat e saj mjaftës pikatura. Revolucionet demokratike të viteve 1828-1829 në shumë vëndet Evropës, që diku u kurorzuan me sukses dhe diku përfunduan me disfat, nëzitën shumë shpresa, zhgënjime e rivlerësime. Evluimi i shoqëris realizoje në përmjet zikzakesh të theksuara, përbyseshin me dhimbje shumë utopi sociale dhe lindin të tjera. Shpesh duke si kur idealet e shpallura me aqë bujnë nga revolucioni francez, i përkitin kohës e iluzioneve ndërka që progresi industrial e teknik përshpetoj në mënyrë dinamike duke ndikuar gjithmonë më dukshëm që shatë herë në proceset politike dhe strukturat sociale. Kjo situatë ndërlikuar përthyje në mënyrë po aqë të ndërlikuar në veprat e shkrymtarve të epokës duke përcaktuar në një shkallë të konsideruesh me originalitetin e këndvështrimit të tyre për problemet shoqërore, etike dhe filozofike. Gjithashtu ndryshe nga romantikët bashkohës me ta, si Viktor i Goj, ata e lënë më njanë ideologjin duke u kapur pas praktikës, jetës reale, kërësisht si shmange nga postulatet ideologike që përvionin vizionin e harmonishëm të shëqëris moderne. Nga kjo këndë vështrim, ata vunë loj dhe diskredituan idealet e ngushta të herojt të kohës, kotësin e jetës të ti, vulgaritetin e veprimeve të ti mandje jo rral mbajtën qëndrim të rezervuar ndaj synime dhe romantike, që janë të shtrejnta dhe për ata vetë. Energia e Julien Sorelit, madje e rastinjakut, shuhet në amullin 
e Fredrik Moros të Floberit, apo të Henry Esmondit të Thekerit. Të shumë personajëve të më pasanit, dhe në pafuqin e revoltës së plejadës së njërzve të tepërt në retërsin në ruse, apo është përqëndrojët në amplitudat tragikomike, si të qofë të dhimshme të aventurave të ema bovaris, palën më njanë ato të herojt të shpresave të më dhatë dikensit. Êshtë ajo që Floberi do të cilëson të krizeve primit dhe cila do të ishin pasojat të ti. Nga kjo anë, në mënyrën e vetë Dostojevski do të radhitej pran Floberit, gjithësësi duke ruajt unë energjin potencialit të periudës së më parshme të letërsis realiste, edhe a i duke vënë në pikpytje kahu në qëtirimit të saj në varsi nga prania ose mungesa e brendis etike e religjose në të. Një brendi e til është të pranishme në mënyrë mjaftë të dukshme të kë Tolstoj, si një filozofi sociale me disa parametra paka shumë të përcaktuar, ndërsa të kë ipseni, elementi social, hera herës, zë kryet e vëndit dhe her të tjera, pra kjo e afronat të me Tolstojn, a ju alë vëndin për shtatjeve metafizike për destinacionin e jetës njërzore, apo si synim për të rehabilituar veprimin pozitiv dhe konstruktiv. Naturalizmi që rekta zjeroj realizmin, orvate ta ka përcej krizën e veprimit, duke i shpërngullur së pagu teorikisht shtysat e ti, Në një trual tjetër, jashtë shoqëror, ndërko që vetë veprimi rënjoset në një realitet fizik të drejt për drejt, të cilit shkenca letrare i a ka vënë në dyshim cilësit estetike. Në gjdo rast, pa i njëruar në dikimin e rrimave të reja që u zhvilluan një kosisht me veprimtarin e tyre letrare, naturalizmi la gjurëm të pa dyshim të në të. Duke u orvatur, të paracesin me vërtetësi jetën bashkohse, naturalistët në vitet 6-10 dhe në vitet 8-10 dhe më vonë, kërkojnë të gjenjë gjenezen e lidhjeve shkakore të botës reale dhe të fatit të njëriut, jo në ligjet shoqërore, por në ligjet biologike. Fiziologizimi naturalistëve kushtëzohet në shkallë të madhe nga ndikimi i filozofis pozitive të Auguste Contit, Auguste Conti është një mendimtar francezi shekullit të nëndë të mëdhjet, është themeluesi i pozitivismit. Me gjitha të nuk e më honte rezistencën e botës materiale, a i po honte se pa mundësit e njohjes të thelbit të sendeve dhe përqendron të detyrat e shkinstarit dhe të filozofit vetë me përshkrimin e rezultateve të vëzhgimit të drejt për drejt. Pra, Bazua në këtë teori dhe të teoris së mjekësis eksperimentalet të Claude Benardit dhe teoria pozitiviste njohjes identifikon dukurit shoqërore, fiziologike dhe shpal të shkencen eksperimentales një loj panaceje, jo vetëm në sferën e shkencave të natyres dhe të teknikës, por dhe për qështjet shoqërore. Teoria e tenit, si pas të cilës njëriu dhe arti janë produkte të tre faktorve, të racës, pra të rashigimnis, të mjedisit dhe të momentit. Ndikoj mbi krimtarin letrare të vëllezërve gonkur të zolahit, por sidomos të pasuezve të tyre, hysimasit. Themelusi teorist naturalistë është krimtari francez e milë zola. Në traktatet e ti teorike, sidomos të romani eksperimentali vitit 1880, a ishë prejo parimet më kryesore të kësaj metode kryuese. Teoria naturaliste e zëmëtson temën shoqërore me përshkrimin e jetës së përdiqme. Parula e pasyrimit të realitetit me vërtetësi realiste në thelp, është si e kuptoni naturalistët të donë të të thoshte që shkrimtarët të pasyronin jetën me objektivizm duke e vëzhguar në mënyrë pasive. Naturalistët të e mbiblersonin, faktin. Kjo rjedh nga që ata nuk e kuptonin i jetën në zhvillim. Dhe që nërish qartë shfaqet kjo në krimtarin e shkrimtarve të grupit të medanit, të cilët prajnonin me pesimizën pashmang smërin e ati realitetit të vrasht dhe asaj copet e jetës që e pasjuronin në mënyrë skrupeloze, me të gjitha detajet 
e saj më të vogla. Tuk e qëndruar besnik, faktit, naturalizmi i fetishizonte, i fuste mekanikisht vëzhgimet e rastit në një vej për letrare. Gjatë procesit të këthimit të naturalizmit në një dog, shkimtarët shkall shkall e humbasin parimin e tipizimit të karakterve dhe të situatave, duke të reguar të veçantën në vënd të asaj që është karakteristike, të përdiqmen, të zakonçmen, në vënd të mardhënive themelore shohjërore. Mbledhja e qikërimave të jetës, ndërthuret me pririn për të nëzirë në plan të parë detajnë, sendin dhe jo njëriun. Naturalistët shpalin të drejten e shkimtarit për pasyuruar të gjitha dukurit e realitetit. Ata thoshin se vepra letrare duhet të ketë një frym shkencore në përmbajtje dhe në mënyrën e traktimit të problemeve. Por shpesh, kjo kërkes e realizoi për tyre në mënyrë të ngusht, duke ndjekur vjërtytet dhe psikologjin e njëriut në tezën e njohur të tenit. Veset dhe vjërtytet janë produktet e një vlefshme me acidin sulfurik dhe shqeqerin. Naturalistët i shpjegojnë karakteret e njerëzve dhe moralin shëqëror me motive fiziologjik. E fiziologjizmi i qon në pranimin e plot fuqishmëris të trashigimnis dhe të insikteve. Kjo shpjegon dhe fatalizmin dhe erotizmin e theksuar në letërsi naturaliste. Fiziologjizimi i naturalistëve bën që rolin e së jash zakonshmes dhe të rëndësishmes në vepra të tyre luajnë shpesh shfaqet patologjike, si që ndodhë në shumë romanet të gënkurve, hysimansit e tjerë. Humbja e erojnëve të tyre dalohet në mënyrë thelpsore nga tragedit e herojnëve të Balzaku dhe të Stindalit, Rastinjaku dhe Gjulien Soreli formohen premedisit qëqërorë, afirmohen në veprim, në përpjekje, edhe kur fitojnë, edhe kur umbasin. Historia e herojt naturalistë është historia e shpërbërje se një karakteri që unë nështrojët rëthanave. Të tjil janë Charles de Maj dhe Zonja Gjervez në romanet homonime të vëllezëve gonkur. I tjil është dhe fati i folantenit në romanit e hysin masit me rrymën. Herojt tyre noton me rrymën. I pa afti rezistoj jo vetën mjedisit armisor, por edhe veprimit shtypës të vogëlsive të jetës, ose veprimit të klimës, të rethanës së një temperamentin tjetër më të fort. Ve praktejet në përshkrim gjendjesh emocionesh, subjekti pushon së bashkuari veprën me një të tërë dhe ajo të coptohet nga pikpame e kompozicionit. Me gjithë për hapjen relativisht të gjërë të naturalizmit, në gjusë më në dytë të shekullit të nëntë të mëdhjet, vazhdon të zhvillohet një letërsi e fuqishme në realiste. Në Rusi, duke vazhduar tragë në shkollës naturale të Gogurit, u zhvillua vërpintaria letrare Turgenjevit, Lev Tolstoj, Dostojevskit, Cehovit e tjerë, që trashëgon traditat më të mira realiste në letërsin rusë dhe botrore, duke theluar arritjet e më parshme dhe duke i pasuruar ato me arritjet të reja, në lëmin e brëndis dhe të formës, si shprehje mundësive të gjëra kryuese të metodës realiste në fazat të ndryshme të procesit letrarë. Ndërko, ne Krasovi e Saltikov Shredini përpunoj një letërsi me karakter thelësisht demokratik, që shprej interesat e masave të gjëra të popullit dhe zëmrimin e tyre ndaj despotizmi të regjimit carist. Gjithashtu, që është nga mesi shekullit, realizmi merë një shtriri më të gjërë, për te i kufive të atyre vëndeve ku realizuan krimet madhore të periudës së partë të zhvillimit të ti. Në këtë ko, boton romanet e veta prozatori më i shkjuar mi disë shkimtarve të kohës që shkruar në gjuën gjermane dhe zvicerjane, Gottfried Keller, ndërsa në shtetet e bashkuarat Amerikës, Walt Whitmani, kryon disa kryeve pra të poezis realiste me një varkë thelësisht novator. Në vëndet Skadinave, sidomos në Norvegji, letërsira e realiste shënon disa rritje të shquara, dhe përtaria letrare e Ipsenit, mjaftë e larmishme në tematik dhe në nënlojt dramaturgjike që lëvron shkrimtari, shënon një nga kulmet e letërsisë së kohës. Gjersia interesave shëqërore, tablot e gjera të realitetit dhe aspiratat demokratike të shkrimtarve të mëdhejt të gjusë mësë dytë të shekullit të nëntë mëdhejt, përcaktojnë drejtimin realist të krimtarisë të tyre. Duen vënë, në dukje se shpesh, duke unisur nga deklaratat 
estetikët e naturalistëve, pikse parë nga urvatje e tyre për vazhdime thëllim të realizmit, shumë studiues në vëndet të ndryshme i identifikojnë termat realizm dhe naturalizm. Disa herë duke inkuadruar në këtë të fundit të gjithë letërsin realiste të gjysë më së dytë të shekullit të nëntë më dhjetë dhe më vonë, por shpesh, si gjithë do të vëmërej në analizat e krimtarisë të këtyre shkrimtarve, ti parë të thëllë bësori që në nënvizojnë ata janë tipike realiste. Ma dje dhe vetë teoricene naturalizmit e mirë zëllaj, në krimtarin letrare dhe ljashtë kuadrit të teorisë vetë, duke kryuar vepra të shquara realiste. Në qdo rast, mund të vini mre se parimet artistike të këtyre dy metodave artistike, me gjithë dalimin që bje në sy nuk i kundërvën ato në mënyrë të prerë, si që është bërë shpesh, si do mos, në teorin letrare. Në përgjësina duken me vënd për fundimet e atyre komparatistëve të ditve tona, që në praktikën letrare, si do mos të prozatorve të gjysë mësë dytë të shekullit të kaluar, kostatojnë më shumë interferenca se sa kundërvënje.